ജനഗണമനയിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഇന്ത്യ ഇതാണെന്ന് ശരിക്കുമ്പോഴും <laughs> 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 ഒരമ്മ മകനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടു അവരെ കൂട്ടിക്കേറി എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ഇമോഷൻസ് ഓക്കെ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണ് നനയ്ക്കും ജഡ്ജിൻ്റെ കണ്ണ് നനയ്ക്കും എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ആ കുട്ടി അച്ഛനെ കൊല്ലുന്ന കണ്ട കുട്ടിയുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ സിനിമയല്ലാത്ത റിയൽ ലൈഫാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ആല നമ്മൾ മാവിലിക്കര പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു സ്നേഹിച്ചു എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ട വാ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അവൻ പോയി നന്നായി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർ നാളെ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഗലി മാരേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ളതല്ല രണ്ട് ദിവസം ഫാമിലി കൂട്ടി വന്നു തന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇലീഗൽ മാരേജ് എന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പോലെ ഈസി അല്ല ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുക തിരിച്ച് സംഭവിക്കാറുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ തേച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്ന പയ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മളിതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പെങ്കൊച്ചു നമ്മൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് എന്ത് ചെയ്യും ഹായ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ആക്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തി മായാദേവി വെൽക്കം താങ്ക് യു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വിശേഷണം കൂടെ കൂടുതൽ വരികയാണ് മുമ്പ് മുൻനിര നായകന്മാരുടെ വക്കാലത്തെടുത്തിരുന്ന വക്കീലിൽ നിന്ന് മോഹൻലാൽ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിലേക്ക് നേര് അല്ലേ നേരിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ വക്കീൽ വേഷത്തിൽ മോഹൻലാൽ എത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഇന്നാവുന്നതും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് ദൃശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിത്തു സാർ ജിത്തു ജോസഫ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആശയം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നേരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്ലാനിൽ ലാലേട്ടൻ പിന്നീട് വരുന്നതാണോ അതോ ലാലേട്ടൻ സിനിമ ആശയം പറയുമ്പം ലാലേട്ടൻ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു കോട്ട് റൂം ഡ്രാമ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ കോട്ട് റൂം ഡ്രാമ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വക്കീലിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ലാലേട്ടൻ അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ജിത്തു സാറിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ല അത് ഞാനും എവിടെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ജോണും അല്ല അത് കാരണം ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒഫൻസ് നടക്കുന്നു സിനിമ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഇതാണ് കുറ്റകൃത്യം ഒഫൻസ് അത് ചെയ്ത ആൾ പ്രതി ഇതാണ് പിന്നെ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ട്രയലാണത് അപ്പം പിന്നെ ട്രയലിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന എന്താ പറയുക കോടതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയറാണോ ഉള്ളത് സിനിമാറ്റിക് ആകാൻ പറ്റേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു കോട്ട് റൂം ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലെ ഇമോഷൻസ് അപ്പോൾ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ബാറ്റിൾസ് അതിനിപ്പോൾ വരും ടാഗ് ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമോഷൻസിൻ്റെ അത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കോട്ട് റൂം ഡ്രാമയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിലെ കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരു സിനിമയൊന്നും തികയില്ല നമുക്ക് കാരണം കോടതിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സിനിമ അങ്ങ് വലുതാണ് നമുക്കാകെ രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറും കുറച്ചും കൂടെ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ പാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം രസകരമായിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കേസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് സിനിമ അതിലും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മൾ
മൊത്തത്തിൽ അവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ അല്ല അവിടെ നമുക്ക് ടെൻഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് അത്ര രണ്ടായിരം പേര് കാശ്മീരായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ ഇത്രയും പേരെ എങ്ങനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഏഡീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ നാലഞ്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്ന് നമ്മളോട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ എഴുതി നിങ്ങളാരാ നിങ്ങൾ എല്ലാം എവിടെ നോക്കിയാലും ഏഡീസിനെ തട്ടി നടക്കാൻ വയ്യ വലിയൊരു ടീമായിരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു വർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കൂളാണ് നമ്മളിപ്പം വിജയ് സാറ് ലോകേഷ് സാർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ കൂളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുക നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ വെള്ളം വേണമോ ഇങ്ങോട്ടൊരു ചെയർ വേണമെന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ നമ്മളെന്താ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കെല്ലാം തരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ അപ്പം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ ചുക്ക് കാപ്പി അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ കെയറിങ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നു എന്നോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും പിന്നെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഹീറ്ററിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി കൂടും പിന്നെ തൃഷ മാമിനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രിയ ആനന്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുവട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഗൗതം ഗൗതം മേനോൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്യു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് കേസിൻ്റെ കുറേ ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ വിജയ് സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കാളും ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പോകുവാണ് നമ്മളൊരു ഫാൻ ഗേൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ലോകേഷ് സാറാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ കാണാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് പിന്നെ കേസുകളുടെ ടെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ കൂടെയുള്ള മൊമെൻസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മൊമെൻസ് ആണ് പിന്നെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീർ അങ്ങനെ വലിയ ഷൂട്ട് സിനിമ ഉണ്ട് കാണുമല്ലോ ഇതേ വരുന്നു ഇതാ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ കാശ്മീർ അങ്ങനെ വലിയ സീക്വൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാനും ജിജു സാറിൻ്റെ വൈഫ് അല്ലെ എൻ്റെ ചേച്ചിയും കൂടെ പോയി കാരണം എനിക്കൊരു കാലിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യാത്ര അതുകൊണ്ട് ഒരു സീൻ കുറഞ്ഞുപോയി ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയല്ല അത് തെറ്റായിട്ട് ഞാനും ചോദിച്ചു മറ്റേ ഇതിൽ കണ്ടു എന്താണ് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ലോകേഷ് ഒരു സീൻ തന്നെ മാറ്റി അത് വായിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറയില്ലേ ഭഗവാനെ അതേ ഇത് കണ്ടാലേ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീൻ മാറ്റി എന്നല്ല അതായത് നല്ലൊരു സീൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സീൻ്റെ പകുതി വരെ വന്നു നിന്നു അതായത് ആ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ കോടതിക്കുള്ളിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പാർത്ഥിബനെ വെറുതെ വിട്ടു പാർത്ഥിബൻ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഗൗതം മേനോൻ സാർ എല്ലാവരും കൂടെ ജീപ്പിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ലേ ആ ജീപ്പ് വരെ വരേണ്ട ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ വന്ന് നോക്കി ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനെയാണ് ആ ഹെഡ് ലൈനിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ലോകേഷ് കനകരാജ് എൻ്റെ അമ്മയും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ടാഗ് ലൈൻ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ നടക്കാനുള്ള കുറച്ച് നല്ല സീൻസ് മാറിപ്പോയി കാരണം സ്നോയാണ് കാല് തന്നെയാൽ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടി ഞാൻ ഒന്നിന്ന് വീണ്ടും വന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ വലിയ സീക്വൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് വർക്കും ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോടതി വർക്കൊക്കെ ചെന്നൈയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു വർക്കിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നിയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പും അവിടെ നിന്നൊരു ആക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാരണം പല ലാംഗ്വേജിൽ എടുക്കുന്ന പടമാണ് അതെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഞാനൊരു എന്താ പറയാ മുഴുവൻ സമയം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പിള്ളേരോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യും കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്ന
നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് തണുപ്പ് കാരണം നമ്മൾ വിറക്കലാണ് ശരിക്കും ഈ സീൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ നാച്ചുറലി നമ്മൾ കുറച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കാണുന്ന പോലുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല അത് ഏത് ആ സീൻ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷന് പോലും സ്കോപ്പില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോകേഷ് സാറ് ഇങ്ങനെ കട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പുറകെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രീ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ മാം കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രണ്ടിലാണ് പ്രാർത്ഥിപ്പ നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീൻ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നോ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സീനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ അതിലാണ് ഈ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതല്ലാണ്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നിയില്ല പിന്നെ കോഡ് സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും ലോകേഷ് സാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഈ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിൽക്കാമോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമപ്പ് പട്ടയൊക്കെ കെട്ടി ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തി വടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയില്ല ശരിക്കും ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ വടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കോടതിയിൽ കേസ് വിളിച്ചു പോയി നമുക്ക് കോടതിയിൽ ഇപ്പം ജഡ്ജിനോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വടിയോട് ചോദിക്കും എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പിള്ളേർ വടിയോട് ചോദിക്കാനും വടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ല അതായത് പുറത്ത് ജഡ്ജ് കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പറയുന്ന പോലെ അവരത് കെട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വടിയായിട്ട് പോകുന്നു അതാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല വടിയൊക്കെ പിടിച്ച് അത് അപ്പൊ ഇവരിപ്പോ വടി പോലെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കയറിയിട്ട് റിയൽ കോടതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയൂ കേസ് വിളിച്ചു പോയോ എന്തായി പോയി വടിയോട് ചോദിക്കുന്നു പറയും അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വടിയോട് ചോദിക്കും അപ്പം ഈ കോടതിയുടെ പുറത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കും വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇട്ട് കേസ് നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്ത് അവരോട് ചോദിക്കും അവരാണ് വടി എന്ന് പറയും അപ്പം അതുപോലെ നാം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിയോയിൽ വടിയൊക്കെ പിടിച്ച ഒരാൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാൾ അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വടിയും പിടിച്ച് അല്ല ഞാൻ പിന്നെ അതിപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷേ ആ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു പോയി അയാൾ ഫുൾ ടൈം അതും പ്രതീക്ഷിച്ച വരുന്നത് വിജയ് സാറിൻ്റെ മൂവി അപ്പോൾ ആ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കാം അങ്ങനെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ലോകേഷ് സാറ കുഴപ്പമില്ല അയാൾ പാവം നേരത്തെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അയാളും നേരം പ്രാഗിക്കാണ് അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു കുറെ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കലത്തായിട്ട് ചെന്നപ്പം ഈ ഒരു വിജയ് പടം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായോ അത് കൂടായിരുന്നു അത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലേ വിജയ് സാറിൻ്റെ വക്കീലല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് വിജയ് സാർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് പുള്ളിയെ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയും മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു പാവമാണ് അഞ്ചു പേര് ചുട്ട് കൊല്ലു എന്നൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിജയ് സാറിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ അല്ലേ ആസ് എ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ ഫാൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു ലാലേട്ടനെയും മമ്മൂക്കയൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്ന ആൾക്കാർ റിയലിലും നമ്മുടെ കക്ഷി കൂടെ നമ്മുടെ കോടതിയിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ബാധിക്കാൻ ഭയങ്കര നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ കോടതിയിലേക്ക് വരൂ കേട്ടോ ക്രിമിനൽ കേസിലല്ല ക്രിമിനൽ കേസിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കക്ഷികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുന്നവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ബാധിക്കുന്ന കാണാം വി സി ഉണ്ടാവും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ജയിലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കക്ഷിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കാണാം നമ്മൾ എന്താ കോടതിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അവരും ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആകും ഓ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് റിയൽ ലൈഫിൽ അതുപോലെയല്ലേ മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ എഴുതുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കോടതിയിൽ റിയലിൽ
അത് അവർക്കും അറിയാം അവർ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളൊരു പടി അത്രയും മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി പറ്റും അതാണ് ന്യായം നീതി അത് തന്നെയാണ് നിയമം എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന അത്ര ഇമോഷൻസ് അല്ല ഈ കേസുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയോ അവരുടെ ഒരു സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ മൈൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യും കേസുകൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം തുടക്കം ഞാൻ കേസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്ന ജൂനിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു നമ്മളോട് ഇപ്പം എൻ്റെ സീനിയർ വലേശൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ആ യൂണിഫോമിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ ഇങ്ങനെ നടക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പുള്ളി പറയാം ഇന്നൊരു പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു വിസ്താരമാണ് ഒരു ത്രീ നോട്ട് പോയി വിസ്തരിക്കുക അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ത്രീ നോട്ട് മോഡർ അല്ലേ അത് മോഡർ മോഡർ വിസ്തരിക്കാനോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നന്ദഗോപാൽ മാധ്യമം ചോദിക്കുന്ന പോലെ കക്ഷിയെ കൂട്ടിക്കയറ്റി നിർത്തി നിങ്ങളെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അപ്പം ആ ഒരു എക്സൈ ത്രീ നോട്ട് പോകും ഞാൻ വിസ്തരിക്കാം ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ പോലെ പിള്ളേരോട് പറയണ പോയി ഇതേ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ചാട്ടം ചാടിയിട്ട് വരും മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ എടുത്ത് ചാടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തെന്നിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ നോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്കി ഓഫീസിലെ ഈ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സും സ്റ്റാഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ മനസ്സിലായി വലിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നീ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങി ഫയൽ നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫയലൊക്കെ നോക്കി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ കൊന്നിട്ട് തെഫ്റ്റാണ് മോഷ്ടിച്ചൊരു കേസാണ് ഒമ്പത് പ്രതികളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന പ്രതികൾ കാണും കുറെ പ്രതികൾക്ക് വക്കി കോട്ടൂർ സാറൊക്കെ ഉണ്ട് കോട്ടൂർ സാർ മരിച്ചു കോട്ടൂർ സാറൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കോട്ടൂർ സാറിനെ ഓക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വലിയച്ചൻ വരണ്ട ഞാൻ മാത്രം മതി ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം അപ്പോൾ വലിയച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാനില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ ഉണ്ട് ട്രയല് നീ പോയി ആ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പം വായിച്ചിട്ട് വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു എന്താ പോയി ചോദിക്കാൻ മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തും ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ വലിയച്ചൻ പറഞ്ഞു എന്തും ചോദിക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നേ ഇന്നാ അതൊന്നും ചോദിക്കണ്ട കക്ഷിയും കൂടെ ഉള്ളതാ ഏ അത്യാവശ്യം ഇവരുള്ള വക്കീലന്മാരും ഉണ്ട് അപ്പം നീ ഇത് മാത്രം പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു കോടതി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും കോട്ടൂർ സാറൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു സതീഷ് കുമാർ സതീഷൻ അവിടെ പോയി മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയച്ചൻ ഇന്ന ട്രയലിന് ഓടിക്കാം അയ്യോ വരാൻ പറയണം എന്നാൽ നമുക്ക് വിസ്തരിക്കേണ്ടതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് വിസ്തരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിയാണോ വിസ്തരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അല്ല സതീഷിനെ വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഈ വരുന്ന എല്ലാ സീനിയർ വക്കീലന്മാരും എന്നോട് അങ്ങനെയാണ് പറയണേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് എന്തോ അപകടം തോന്നി നമ്മളെന്താ വിസ്തരിച്ച ശരിയാവില്ലേ നമ്മൾ വക്കീൽ തന്നെയാണല്ലോ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എനിക്കറിയാം അവർ ഉത്തരം പറയുന്നത് എഴുതി എടുത്താൽ പോരെ ജഡ്ജ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഞാൻ വന്നാലും സീനിയർ വന്നാലും ഒരേ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിചാരം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാറായി ഞാൻ എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത ആൾ വരുന്നു അടുത്ത ആൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ ക്രോസ് അപ്പം നോ ക്രോസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ കാര്യമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ അത് കേട്ട് ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു സീനിയറിനെ വിളിച്ചിട്ട് വാ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞു അതന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ പോകെ പോകെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം അന്ന് കേസ് നടത്തുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി മരിച്ചതോ അയാളുടെ കുടുംബമോ അയാൾ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നോ അയാൾ കൊന്നിട്ട് കിണറ്റിൽ എടുത്തിട്ടതോ അയാൾ പിന്നെ അവസാനം മരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് പോലും നോക്കും ആ ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ പോകെ പോകെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കേസുകൾ
മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓഫ് അയ്യോ കഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം എന്നും പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മളത് വായിച്ച് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വക്കീലായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇനി ഇവരല്ല അത് ചെയ്തതെങ്കിലോ ശരിക്കും അവർ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ദേഷ്യത്തിൽ കത്തിച്ചതാണെങ്കിലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രൊഫഷനും നമ്മുടെ എത്തിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഒരു ഇമോഷണൽ സിനിമ പോലെ തന്നെയാണ് ഇമോഷണൽ ഒരു റോളർ കോസ്റ്ററാണ് ഇമോഷൻസ് കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കും ചില സമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ചില സമയം ഇത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സീനിയറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസ് വെട്ടിക്കൊന്നില്ലേ ആ കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ ആ ഫൈനൽ ഹിയറിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മരിച്ച ആ വക്കീലിൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ വിസ്തരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരമ്മ മകനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടു അവരെ കൂട്ടിക്കയറി എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ഇമോഷൻസ് ഓക്കെ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണ് നനയ്ക്കും ജഡ്ജിൻ്റെ കണ്ണ് നനയ്ക്കും എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ആ കുട്ടി അച്ഛനെ കൊല്ലുന്ന കണ്ട കുട്ടിയുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ സിനിമയല്ലാതെ റിയൽ ലൈഫാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ആലപ്പ് നമ്മൾ മാവിലിക്കര പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ ആ കോടതി ഇത് മുറി കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഹോണ്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യണം കാരണം പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ വേറുമ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ നടത്തുന്നത് റാൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാറാണ് ജോൺ റാൽഫ് സാറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ കേസിൽ സാറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അയാളുടെ മുറിവുകൾ കാണണം സ്കള്ള് മൊത്തം തെറിച്ച് പോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലയിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആകുമ്പം നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും വക്കീലായിട്ടോ കേസ് നടത്താനോ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും നമ്മളെ ഇമോഷൻസ് വേറെ നാളെ എണീറ്റ് പോകണ്ടേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാം സെയിം ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനൊക്കെ പലപ്പോഴും ലാലേട്ടനൊക്കെ അത് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാം പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അത് പറ്റില്ല ഞാനശ്വരയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കര ടഫായിരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അതവർ അവരുടെ ജോലി അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ രണ്ട് തരം അഭിനയങ്ങളും ഇറങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ അതെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോഴും വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒത്തിരി നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവർ ആ ക്യാരക്ടറിലാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് ആ ട്രോമ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മൾ പോക പോക എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായി വൈകുന്നേരം ആ ക്യാരക്ടർ അഴിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു പാക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ആ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ തഴക്കം വരണം എന്ന് പറയില്ലേ സെയ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും ഉള്ളതായിരിക്കണം അത് ഇപ്പൊ ഈ ക്രിമിനൽ ലോയർ എന്നുള്ള രീതിയിലേ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികളാന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ചില പലതരത്തിൽ മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം സൊസൈറ്റി മൊത്തത്തിൽ ഇവരെ പ്രതിയാക്കിയത് കൊണ്ട് മാനസികമായി വേറെ രീതിയിലേക്കാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷനിലല്ലേ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് നമുക്കും ഇവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ പൊസിഷനിൽ ഇവരാണോ ചെയ്ത അല്ലേ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലൊരു പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടവരും വരാറുണ്ട് വിക്റ്റിം ആയിട്ടുള്ളത് വിക്റ്റിംസും വരാറുണ്ട് അക്യൂസ്ഡും വരാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എനിക്കിപ്പം ഒരു അക്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ഇപ്പം തന്നെ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വികാരമൊന്നും വരാറില്ല എക്സെപ്റ്റ് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒഫൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാക്സിമം അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല ഒത്തിരി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്നവും മാറിയും അതും ഇതും അതൊന്നും ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇതുവരെ അടുത്തേക്കൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴേക്കും മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ കള്ളക്കേസാണോ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടതാണോ നമുക്ക് എഫ് ഐ ആർ
അയാളുടെ ഒരു ഭാര്യ ഇതുപോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലേ മാഡം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര നാളെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർഗിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്നതൊന്നുമല്ലോ ഭർത്താവ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ സേഫാണ് കുട്ടി നിങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇമോഷണലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസേ ഉള്ളു അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ അക്യൂസ്ഡാണ് അവർ കുറ്റം ചെയ്തു നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു മരിക്കാൻ കിടക്കാണ് അയാൾ റേപ്പിസ്റ്റ് ആണോ നോക്കി ഇപ്പോൾ കൊല്ലില്ലല്ലോ അയാൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ റേപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കൊലപാതകിയാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പലരെയും പ്ലാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ക്രിമിനൽ ലോയർ സാമ്പത്തിക നമുക്കറിയാം ചിലത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെയുള്ളവർ അക്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാണ് അക്യൂസ്ഡ് ആകുന്നത് എവിഡൻസുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയർ കൃഷ്ണയർ സാറിൻ്റെ ഇതുണ്ട് പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചാൽ ജനാർദ്ദന കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം കേസ് നടത്തിയ ഒരു ജഡ്ജ് വിധി എഴുതിയതായിരിക്കാം ജഡ്ജ് റിട്ടയറൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കേസ് നടത്തിയ ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തത് ശരിയാണോ അയാളാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ കേസുകളും അങ്ങനെ ഒന്നും ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ വെറ്ററൻസിൻ്റെ ബുക്സിലൂടെയും അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നടത്തി ശിക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷവും സംശയം വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി സൂയിസൈഡ് കുറേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ സൂയിസൈഡ് ഡൗറിയായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയില്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സൂയിസൈഡുകളുടെ എണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെന്നാണോ അതോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സൂയിസൈഡൽ റേറ്റ് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എന്നാ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒത്തിരി വക്കീലന്മാരുണ്ട് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിക്റ്റിമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിക്റ്റിം നമ്മുടെ ഈ വിക്റ്റിം ട്രോമയൊക്കെ നമ്മളൊത്തിരി നമ്മുടെ നേരിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു വിക്റ്റിമ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കൊലപാതകം നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോക്സോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളോ അതിന് പ്രായമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അമ്പത് വയസ്സായ ഒരു വിറ്റമ്മയെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഉണ്ടാകും ട്രോമ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രോമയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നാച്ചുറലി ഒരു സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മെത്തോ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു കുട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കട്ടെ ആർക്കും പക്ഷേ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു റേപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് ഉണ്ടാകാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ പോയി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ധൈര്യം ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ലീഗലി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് നാണക്കേടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എന്നെ ഒരുത്തൻ ചതിച്ചു എങ്ങനെ ചതിച്ചു പണം തട്ടി ചതിച്ചു ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് അഫെയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് പണം തട്ടി എന്നെ അഫെയറായിട്ട് ചതിച്ചതിന് എനിക്ക് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിടണം കാരണം അവൻ പോയത് അത്രയും നന്നായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ചതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലീഗലി എനിക്കൊരു പേപ്പർ വർക്കും കൂടെ നടത്താനുള്ള സമയം കളയണം മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു സ്നേഹിച്ചു എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടവർ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അവൻ പോയി നന്നായി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർ നാളെ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഗലി മാരേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ളതല്ല രണ്ട് ദിവസം ഫാമിലി കൂട്ടി വന്നു തന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ട ഇല്ലീഗൽ മാരേജ് എന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കു
നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ആകും നിങ്ങളൊരു റിലേഷനിലായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ലിവിങ് ടുഗദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി നമ്മളെല്ലാം എതിർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിൻ്റെ കുറേ പോസിറ്റീവ് സൈഡുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എല്ലാ റിലേ എല്ലാ റിലേഷനിലും ടോക്സിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടോക്സിക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഒറ്റ അടിക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും കാണുന്നു ഈ റിലേഷൻ പോലെയല്ല വേറൊരു ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ ടോക്സിക് അല്ലാത്ത റിലേഷൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മൾ അറിയുന്നു നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു നമുക്ക് അറിയണം ഒരു വ്യക്തി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വിവാഹത്തിലേക്ക് പോവുക രണ്ട് വ്യക്തികളും നല്ലതായിരിക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് അണ്ടർ എ റൂഫ് വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അത് ആരും ഇൻഡിവിജ്വലി ആ പേഴ്സൺ മോശമായത് കൊണ്ടല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നല്ല പാർട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മോശം പാർട്ടും ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ എടുക്കുകയും ആ രണ്ടിനെയും വളരെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നമ്മളെല്ലാവരും ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാ ചിരിക്കുന്നു അവർ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതെങ്ങനെ ശരിയാവണം നമുക്കൊരു വ്യക്തി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ നെഗറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതിനുപരി ആ വ്യക്തിയുടെ നല്ലതും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിയുടെ വേഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് അല്ല എനിക്ക് സങ്കടം വരും ഞാൻ കറിയും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും അതെല്ലാം എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടി നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വേർഡ് ഫേസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഞാനത് എടുക്കില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്കത് ആകാം കാരണം അദ്ദേഹം എൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുമ്പിലും എനിക്ക് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി കരയുന്നതോ ഞാൻ ഒത്തിരി ദേഷ്യപ്പെടുന്നതോ അവൾ കണ്ട് ഇപ്പം അത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല കറക്റ്റ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്കാകാം അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വേർഡ് ഫേസും കാണുന്ന ഒരാളാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും കാണുന്നുവെന്ന് അത് അത് അതറിയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊരു കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മൊമെൻറ്റ് വരെയും നമ്മളതിന് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാളെ ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുറേ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഒരാളെ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫേസും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇതുപോലെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാറ്റ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം നമ്മളെ വളരെ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയണം എനിക്കിപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളോട് ഡൗറി ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ അപ്പം തന്നെ ഓക്കെ ചേട്ടാ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടണം ഇപ്പം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പൈസ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവനോ ഫാമിലിക്കോ പൈസ ഇല്ലാണ്ടായി എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വിടണം നാളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണെങ്കിലോ അപ്പം നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസിൽ മാത്രം നമ്മൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് പോകുക ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല ഞാൻ വേറൊരു റിലേഷനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കത് അറിയാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ട്സോ വീട്ടുകാരോ ഒരു സൂയിസൈഡിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൗൺസിലിങ്ങോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കത് തടയാൻ പറ്റും കണ്ടെത്തണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വീട്ടുകാർക്ക് പോകും അല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല 